உடல் பரிசோதனைகள் மூலம் வலிப்பு நோயை கண்டறிதல் ஒருத்தருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அவங்களுடைய உடல்ல ஒரு பக்கத்துல உணர்ச்சியின்மை அவங்க உணர்ந்திருப்பாங்க அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உடனடியாக மருத்துவரின் ஆலோசனையை பெற வேண்டும் ஏன்னா மருத்துவரால தான் சில விஷயங்களை கண்டறிய முடியும் முதல்ல அவங்களுக்கு ஏற்பட்டது வலிப்பா இல்லையா அப்படின்னு கண்டறியணும் அதைத்தான் இங்க ஆங்கிலத்துல ஹாஸ் ஏ ஸ்ட்ரோக் அக்கர்ட் அப்படின்னு இப்ப லேசான நீல நிறத்துல நான் இங்க எழுதினேன் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வலிப்பின் தீவிரத்தன்மை எப்படி அப்படின்னு அறியப்படணும் அது ஆங்கிலத்தில் ஹவுசிவிய அப்படின்னு எழுதணும் பாருங்க மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வலிப்பு ஏற்பட்டதற்கான காரணத்தை அறியணும் ஆங்கிலத்தில் அண்டர்லையிங் காஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ மறுபடியும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா வலிப்பு ஏற்படுவது என்பது மருத்துவ கால நெருக்கடி நிலையாகும் சரி எப்படிதான் இந்த வலிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இதை கண்டறிவதற்கு பல படிகள் இருக்கு முதல் படி என்னன்னா நோயாளியின் முழுமையான பின்னணியை மருத்துவர் அறிய வேண்டும் அதாவது வலிப்பு ஏற்பட்டவர் அல்லது அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர் யாராவது ஒருத்தர் வலிப்பு எவ்வாறு ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத மருத்துவர்கிட்ட விளக்கி சொல்லணும் அப்பதான் வலிப்பு ஏற்பட்டதற்கான காரணங்களை மருத்துவரால் கண்டறிய முடியும் ஒருவேளை தீவிரமான தலைவலி இருந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் அது இரத்த போக்கினால் ஏற்படும் வலிப்பை சுட்டிக்காட்டும் அல்லது இந்த வலிப்பு வந்தவருடைய கை கால்கள் அல்லது முகத்தசைகளில் திடீர் என ஒரு பலவீனத்தை அவங்க உணர்ந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு பார்வை குறைபாடு நிலை தடுமாற்றம் போன்ற ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை ஒரு பிரச்சனைகள் தோன்றியிருக்கலாம் மருத்துவர் அவருடைய சிந்திக்கும் திறன் பேச்சு அவருடைய நினைவு திறன் இதை எல்லாத்தையும் கூட கேள்விகள் கேட்டு சோதிக்கலாம் அதைத்தான் இங்க ஆங்கிலத்துல திங்கிங் ஸ்பீச் மெமரி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா இதில் ஏதாவது ஒன்று அல்லது அனைத்துமே வலிப்பு ஏற்படுவதற்கான காரணமாக அது மூளையின் எந்த பகுதியை பாதித்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அமையுது இந்த எல்லா கேள்விகளையும் விட வலிப்பிற்கான அபாய காரணி எது அப்படின்னும் மருத்துவர் ஆய்ந்தறிவார் உயர் ரத்த அழுத்தம் கண்டறியப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு கூட மருத்துவர் கேட்டறிவார் அதுதான் ஆங்கிலத்தில் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் இங்கே அதை சிகப்பு நேரத்தில் எழுதுறேன் ஏன்னா நாட்பட்ட உயர் ரத்த அழுத்தம் சில வகை வலிப்புகளுக்கு அதுவும் குறிப்பாக ரத்த போக்குடன் கூடிய வலிப்பிற்கு காரணமாக அமையலாம் அல்லது அவங்களுடைய இதய நிலைமை குறித்தும் மேலரை உதரல் துடிப்பு அல்லது முன்னரே மாரடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறதா என்றும் கேட்கப்படலாம் இது இரண்டுமே வலிப்பு வருவதற்கான அபாய காரணிகளாகும் அல்லது அவங்களுடைய அதிகப்படியான கொழுப்பின் அளவு பற்றியோ அவர்கள் புகைப்பிடிப்பது பற்றியோ கூட கேட்கப்படலாம் ஏன்னா இவையும் வலிப்பு வருவதற்கான மிக முக்கிய அபாய காரணிகளாகும் நம்ம இதையெல்லாம் பார்த்து மனசுல எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா வலிப்பை கண்டறிவதற்கான முதல் படி நோயாளிக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத தெளிவாக தெரிந்து கொள்வதுதான் இது முடிஞ்சா இந்த மருத்துவ பின்னணிய அவங்களுடைய நேர்காணல் மூலம் நம்மால அறிய முடியும் இரண்டாவது படி என்னன்னா மருத்துவர் அந்த நோயாளிய முழுமையான நரம்பியல் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தணும் எனவே இந்த உலகில் இந்த வலிப்பு நோய் அது என்னவாக இருக்கு அது எதை உள்ளடக்கி இருக்கு அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் நமக்கு எழுது உண்மையில இதற்கு நம்ம பயப்பட தேவையே இல்லை அடிப்படையில பல வகைப்பட்ட அவர்களுடைய நரம்பு மண்டல செயல்பாடுகள் பற்றிய உடல் பரிசோதனைகளே எந்த அறிகுறிகளால வலிப்பு ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத கண்டறிவதற்காகத்தான் அதனால அவங்களுடைய உடல் திறன்கள் அதாவது அவங்க இயக்கத்திறன் அப்புறம் அவங்க கை கால்களின் உணர்ச்சி ஆகியவை சில வித்தியாசமான வழிகளில் ஆய்வு செய்யப்படுது அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய சிறப்பு புலன் உணர்வுகளான கேட்டலும் பார்த்தலும் கூட ஆய்வு செய்யப்படணும் வழக்கமாக பென்சிலால் எழுதுறது அது மாதிரி சில உடல் செயல்களை அவங்கள செய்ய சொல்லலாம் அவர்களுடைய உடல் இயக்க திறமை அப்புறம் கை கால்களின் உணர்ச்சி இதையெல்லாம் பற்றிய முழுமையான சோதனை தான் இது இந்த அறிகுறிகளின் அடிப்படையில் மூளையின் எந்த பகுதியில் பாதிப்பு அப்படிங்கிறத மருத்துவர் கண்டறிய முடியும் உதாரணமாக உடலின் எந்த பகுதியில் அறிகுறி உணரப்படுகிறதோ அதற்கு எதிர்ப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மூளையின் அரைக்கோளம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால அவங்களுக்கு இடது கையில் பிரச்சனை அப்படின்னா மூளையின் வலது அரைப்பக்கம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் மற்றொரு உதாரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய உடல் சம நிலைமையும் நடையும் பிரச்சனைக்குரியது அப்படின்னு தெரிய வரும் அது சிறு மூளையில பாதிப்பு இருக்குங்கிறத எடுத்துக்காட்டுது 
அவங்க சொல்லக்கூடிய அறிகுறிகள் எங்கு ஏற்பட்டது அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் மூளையின் எந்த பகுதி வலிப்பினால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத படம் பிடித்து காட்ட முடியும் இப்போ பரிசோதனையின் ஒரு பகுதியாக மருத்துவர் அவர்களுடைய நாடி துடிப்பையும் ரத்த அழுத்தத்தையும் கூட சோதித்து பார்ப்பாரு இதன் ஒரு பகுதியாக ஏதேனும் இதய கோளாறுகளால வலிப்பு ஏற்பட்டிருக்குமா அப்படிங்கறதையும் கண்டறிய முடியும் உதாரணமா ஒழுங்கற்ற நாடி துடிப்பு மேலரை உதரல் துடிப்ப சுட்டிக்காட்டலாம் இதயத்தின் சீரான துடிப்பின்மை வலிப்பிற்கான மிக முக்கிய அபாய கரணிதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா நாடி துடிப்பையும் ரத்த அழுத்தத்தையும் தாண்டி அவங்களுடைய சிந்தனை திறன்களும் வலிப்பால பாதிக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு சோதிக்கப்படுது அவங்களுடைய எண்ணங்களை சார்ந்தே குறிப்பாக அவை வழக்கத்திற்கு மாறாக இருக்கலாம் அதிகமாக தூங்கலாம் அல்லது தூக்கம் இல்லாம கூட இருக்கலாம் இதை வச்சு வலிப்பினால மூளையின் எந்த பகுதி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத மருத்துவரால கண்டறிய முடியும் எனவே அவங்களுடன் அல்லது அவர்கள் குடும்பத்தினருடன் பேசுவதன் மூலமும் உடல் நரம்பு பரிசோதனைகள் மூலமும் ஒரு மருத்துவர் எந்த வகை வலிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறதையும் மூளையின் எந்த பகுதியில பாதிப்பு அப்புறம் எவ்வளவு கடுமையான பாதிப்பு இது அப்படிங்கறதையெல்லாம் ஒரு மருத்துவரால எளிதா அறிய முடியும் இதன் பிறகு மேலும் செய்து கொள்ள வேண்டிய பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளலாம் சோதனை கூட ஆய்வான இரத்த பரிசோதனைகள் அப்புறம் மூளை கூர்ந்தாய்வு மானி பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு வலிப்பிற்கான காரணத்தை ஒரு மருத்துவர் முழுமையாக கண்டறிய முடியும் சரி நாம மீண்டும் அடுத்த காணொலியில சந்திக்கலாம்